नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजा अवस्थी और हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज का ये जो एपिसोड है ये काफी अच्छा एपिसोड होने वाला है और हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से एक सिंगल लाइट से पोर्ट्रेट शूट करते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पोर्ट्रेट है ये स्टूडियो फिलहाल हम ये जो पोर्ट्रेट है वो स्टूडियो में शूट करने वाले हैं और स्टूडियो फोटोग्राफी के ऊपर हम कंटिन्यू धीरे वन बाई वन एपिसोड बनाना स्टार्ट करेंगे तो स्टूडियो फोटोग्राफी से रिलेटेड ये हमारा पहला एपिसोड है और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको कुछ अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का ये जो शूट है ये मैं इस पर मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन का 6D डी मार्क टू और साथ में 85 फाइव एम एम वन लेंस क्योंकि वन लेंस एटी फाइव mm का जो लेंस होता है वो स्पेशली पोर्ट्रेट लेंस ही कहलाता है इसलिए मैं आज एटी फाइव mm लेंस का यूज़ कर रहा हूँ साथ ही दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ऑक्टा बॉक्स 150 सेंटीमीटर का ये ऑक्टा बॉक्स है हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एल एन क्रोम का बॉक्स है और साथ ही इसे मैंने माउंट किया हुआ है एक पॉली स्टैंड में ये स्टैंड आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड है इसके बिना बहुत सारे शॉट आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये लाइट को जिस तरीके से हैंग देता है दूसरे स्टैंड आपको उतनी कैपेबिलिटी नहीं मिल पाती है उसके अलावा दोस्तों मैं आपको आपको मिलवाना चाहूँगा हमारे आज के सुपर मॉडल से जो आज हमारा हमारा साथ देने वाले हैं इस शूट में तो आइए कमल जी ये हैं कमल जो जो आज हमारे साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पोजिंग होती है और किस तरीके से ड्रेसअप होता है ये हमेशा फिट और फाइन रहते हैं तो ये मेरे वैसे भी फेवरेट मॉडल है मैं बहुत सारे शूट्स इनके साथ किए हैं बहुत सारे कमर्शियल शूट्स भी इनके साथ किए हैं और स्पेशली हमारे रिक्वेस्ट पे आज आपके लिए कमल जी आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्ट तो दोस्तों अभी जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम एक सिंगल लाइट का यूज़ कर रहे हैं और हमारे मॉडल यहां पे हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरीके से लाइट का सेटअप रखे हुए हैं लाइट का सेटअप दोस्तों हमने रखा हुआ है ये जैसे कि यहां पे हमारे कमल जी खड़े हैं कमल जी से ठीक अगर आप देखें एक कोण बनाते हुए तो कमल जी का फोर्टी डिग्री जो होगा वो ये होगा हमने लाइट को जो रखा हुआ है वो अराउंड सिक्सटी डिग्री के आसपास रखा है यानी सब्जेक्ट से सिक्सटी डिग्री के आसपास हमने लाइट रखा है और लाइट का जो बॉटम का बॉटम हिस्सा है लाइट का जो बॉटम का हिस्सा है यानी कि ये ये हमने शोल्डर से मैच कराया हुआ है लाइट को हमेशा दोस्तों आपको टॉप से देने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि लाइट जो होता है जैसे हम अगर एक आइडियल फोटोग्राफी का टाइमिंग देखें तो जब सुबह मॉर्निंग जो होता है जब हम मॉर्निंग में शूट करते हैं सिक्स टू एट पी के आसपास तब जो सन का डायरेक्शन होता है या सन का जो एग्जैक्ट पोजीशन होता है वो तकरीबन इसी टाइप से सन का जो पोजीशन होता है हमको मिलता है या फिर हम शाम की बात करें तो स्टूडियो में भी अगर हम देखें कि तो हमारे पास अपना खुद का सन है और हमको उसको जब यूज करना ही है तो उस तरीके से करना है जब हमें गुड लाइटिंग मिले तो गुड लाइटिंग का फंडा यूज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे सब्जेक्ट से 75, 65 के अराउंड में मैंने सेट किया हुआ है और इसे थोड़ी हाइट दी हुई है हाइट से मेरा मतलब ये कि आपके पास सॉफ्ट बॉक्स जो भी हो मोडिफायर्स जो भी हो उसका बॉटम का जो हिस्सा है वो सब्जेक्ट के शोल्डर से मैच होना चाहिए उसके ऊपर ही लाइट होनी चाहिए तो इस तरीके से मैंने लाइट सेटअप किया हुआ है साथ ही दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे कि एक 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 पोजिंग लेना नॉर्मल सा हाँ जैसे कमल ने ये पोजिंग लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट का जो फॉलिंग है वो इधर बहुत अच्छे से इधर लाइट बहुत अच्छे से पड़ रही है बट ये वाला जो जोन है वो पूरा पूरे तरीके से डार्क आउट है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि बिना जब हम एक इसे नॉर्मल तरीके से शूट करते हैं और इसमें रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है तो ये किस तरीके से दिखता है तो ये देखिए ये मैंने एक फोटो शूट किया है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अब दोस्तों इसी शूट को सेम पोज में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम एक रिफ्लेक्टर यूज करते हैं स्टूडियो में तो ये लाइट कितना इफेक्टिव होता है और हम एक लाइट से कितना अट्रैक्टिव फोटो शूट कर सकते हैं रिफ्लेक्टर के लिए मेरे साथ है एस कुमार भाई तो एस कुमार जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से रिफ्लेक्टर करते हैं कमल जी आप सेम पोज एक बार ले लीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है लाइट रिफ्लेक्टर दोस्तों हमेशा इस तरीके से देना चाहिए ये पकड़ना एक मिनट रिफ्लेक्टर देने का फंडा क्या होता है कि अगर मैं रिफ्लेक्टर ऐसा पकड़ के खड़े हो जाऊँ तो लाइट के मायने नहीं है आपको हमेशा जज करना है कि लाइट किस जोन से आ रही है रिफ्लेक्शन होकर उसे किस जोन में आपको भेजना है तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइट को जज किया और जज करने के बाद मुझे लगता है कि हाँ लाइट इस जोन से आए और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके जाए तो यहाँ पे अब मैं आपको फोटो शूट करके दिखाता हूँ ऐस यहाँ पे पकड़ना है इसको ये देखिए मैं थोड़ा ऐसे क्लोज ले आता हूँ इस तरीके से तो ये रिफ्लेक्टर मैंने 
लगाया और अभी मैं ये फिर से यही पोज सेम टू सेम पोज आपको शूट करके दिखाता हूँ फिर देखते हैं क्या फर्क आता है तो दोस्तों रिफ्लेक्टर के साथ जब हमने एक लाइट को यूज़ किया तो हमें ये इमेज मिलती है और आप देख सकते हैं कि अगर हम एक रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं तो एक सिंगल लाइट से भी काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक की जा सकती है तो दोस्तों आपने देखा हमने किस तरीके से लाइट सेट किया है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आठ दस रैंडम शॉट हम लेने वाले हैं और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप में से कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैंने कैमरे की शटर स्पीड आई एस और क्या रखा हुआ है तो मैं आपको यहाँ या तो दिखा भी सकता हूँ या फिर बता सकता हूँ कि मैंने आई एस रखा हुआ है शटर स्पीड मैंने रखी हुई है दो के आसपास और 160 और 200 के आसपास और एपर्चर मैंने रखा हुआ है 7.1 का क्योंकि मैं पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लुक चाहिए तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो एपर्चर है वो 7.1 का रखा हुआ है या मैं समाइम्स में कहीं अगर कंडीशन अप्लाई करता है तो मैं इसे कम भी जा सकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सॉफ्ट लुक चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा क्रिस्प शार्प चाहिए ज़्यादा हार्डनेस चाहिए तो आप एपर्चर थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आइए मैं इनके दो चार पांच और अच्छे अच्छे फोटोज आपको शूट करके दिखाता हूँ कमल आप रेडी हैं ठीक है तो ओके स्टार्ट कर दें तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है कि और किसी टॉपिक पे ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें बेशक फ़ोन करिएगा मैं कोशिश करूँगा कि स्टूडियो लाइट से रिलेटेड या स्टूडियो फोटोग्राफी से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ बता सकूँगा सिंगल लाइट पोर्ट्रेट से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आपको ये इस एपिसोड में कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में ना आई हो तो आप बेशक हमें फ़ोन करिए और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छा रिस्पॉन्स दें हम आपको अच्छे इसके आंसर दें दोस्तों काफ़ी फ़ोन फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि मैं फोन कॉल्स ले नहीं पाता क्योंकि मैं खुद भी शूट्स में बिजी रहता हूं तो इस, इसके लिए प्लीज मेरे तरफ से सॉरी है और फिर भी मैं ये चाहूंगा कि मैं आपका दिल कभी ना दुखाऊं मुझे मुझे बड़े बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलकर आपसे बात करके आप में से जब लोगों के फोन आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि सर ये ये कैसा होता है वो कैसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि आप और हम अलग नहीं है मैं भी एक फोटोग्राफर हूँ और आप भी एक फोटोग्राफर हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी आप मुझे फ़ोन करिए और इसके अलावा दोस्तों ये जो ट्यूटोरियल था इसके अलावा मैं आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आऊँगा काफ़ी अच्छे एपिसोड लेके आऊँगा अलग अलग स्टूडियो लाइट्स पे कि आपको दो लाइट कैसे यूज़ करना है तीन लाइट कैसे यूज़ करना है आपको अलग अलग मॉडिफायर्स का यूज़ कैसे करना है आपको प्रॉपर रिफ्लेक्टर किस तरीके से यूज़ करना है मैं कोशिश करूँगा थोड़ी टाइम की कमी होती बट मैं फिर भी ये ट्राई करता रहता हूँ कि मैं आपके लिए फटाफट ट्यूटोरियल बनाऊँ और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा और मेरे और कमल की तरफ से 